ഇന്ന് നടന്ന ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിൾ ബ്യൂട്ടി റഹീം ഡൈസി ആൻഡ് അനുശ്രീ ഡ്രൂ സം സർക്കിൾസ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് റഹീമിൻ്റെ റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഫോർ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെയ്സീൻ്റെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഡബിൾ ആയിരിക്കും അനുശ്രീൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെന്ന് അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവുക ഡ്രോ ത്രീ സർക്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം സെൻറ്റർ യൂസിങ് ദ എബോ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരേ സെൻറ്ററായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പിക്ചർ നല്ല ഭംഗിയിൽ വരഞ്ഞു നോക്കാം ആദ്യം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾ വരിക പിന്നെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരഞ്ഞ നേരത്തെ കോമ്പസ് കുത്തിയിരിക്കുന്ന അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വരിക പിന്നീട് നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും അതേ പോയിന്റിൽ വെച്ച് തന്നെ വരിക ആക്ടിവിറ്റി ടു ജോബ് ആൻഡ് വേജസ് ദേർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ഫാം ട്വൽവ് വേഴ്സ് ദം വർക്ക് ഡേ ടൈം ആൻഡ് ട്വൽവ് വർക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ് ദോസ് ഹു വർക്ക് ഇൻ ഡേ ടൈം വിൽ ബി റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ദോസ് ഹു വർക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ് മോർ വേജസ് രാത്രി പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തായിരിക്കും പൈസ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വേജ് ഓഫ് വർക്ക് ഹു വർക്ക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം നമുക്ക് ഡേ ടൈമിൽ കുട്ടികൾ പണിയെടുക്ക കുട്ടികളല്ല ആൾക്കാരുടെ പണിയെടുക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവർ കൂലി അപ്പോൾ അതിൽ ഏഴ് ഏഴ് ദിവസവും അല്ലെ ഹു വർക്ക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വേജ് നമ്മൾ എത്ര പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്തലാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഡേയ്സിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വേജിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കേണ്ട വരും ദ ടോട്ടൽ വേജസ് ഓഫ് വൺ വർക്ക് ഹു വർക്ക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് നൈറ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ വേജ് ഓഫ് വർക്ക് പെൻ ഡേ അതായത് ആഴ്ചയിൽ സെവൻ ഡേയ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ആ വേജാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഡേ ടൈം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ വേജായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേജ് ഓഫ് ഫോൾ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വീക്കിൽ അത് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ട്വൽവ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് വരിക ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വേജാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ട്വൽവ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവിനെ ഇതിനെ കൊണ്ട് എൻ്റ് ചെയ്യുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഏഴ് ദിവസം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത്ര പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് ആഡ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേജ് ഓഫ് ഫോർ വർക്കേഴ്സ് ഇന്നെ വീക്ക് ഒരു വീക്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട സാലറിയാണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ദ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ അറിയാം വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഫിഗറും ഈ ഫിഗറും ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് പോർഷൻ തന്നെ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പിക്ചറും സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് പിക്ചർ വണ്ണും പിക്ചർ ത്രീയും എന്താണ് സെയിം പിക്ചർ ആണത് ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് പാ
അത് ലെങ്ത്ത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റൈറ്റ് ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദയർ ബാനർ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബാനർ ഇൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ടു ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഡബിൾഡ് വിത്ത് ഡബിൾ ചെയ്തു വിത്ത് ഡബിൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീൻസ് വൺ മീറ്റർ വിത്ത് ഡബിൾ അതായത് വിത്ത് വൺ മീറ്റർ ആയിട്ട് മാറി വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഏരിയ ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ടു ആണ് ബ്രെത്ത് വൺ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഡബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് വൺ ആവും അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതും അതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീന ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും പിന്നെ ലെങ്ത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതിന് ടു മീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും ടു മീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും ഇഫ് ദ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഡബിൾഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ ഏരിയ വിൽ ബി ഏരിയ ഫോർ ടൈംസ് ആവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്ററും ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് ഡബിൾ ആക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വൺ ഫോളോഡ് ബൈ ഫോർ സീറോ ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അതിന് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്കിവിടെ അറിയാം നമുക്കിവിടെ ടെൻ ആണ് അല്ലേ ടെൻ ആണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അവിടെ ത്രീ സീറോസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു മീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് ടു ഹൺഡ്രഡും ഇതിനെ ഡബിൾ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടൂൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും പിന്നെ ട്വൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൺഡ്രഡാണ് വരിക അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ഉള്ളത് ഫോർ മീറ്ററും പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മീറ്ററും വൺ മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ലെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ദ സർക്കിൾ ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചർ സർക്കിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ വരിക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോർണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിക്സ് ഈക്വൽ പൈസ ആക്കുക സിക്സ് ഈക്വൽ പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ജോയിൻ ദ സിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പോയിന്റ് മാർക്കഡ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് നെയിം ദ ഫിഗർ യു ഗോട്ട് നേ കിട്ടിയ ഫിഗർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേരും കൂടെ കൊടുക്കണം ഇതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ സിക്സ് പീസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഈ പോയിൻസ് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുക ഇവിടെ യോജിപ്പിക്കുക അവിടെ യോജിപ്പിക്കുക അവിടെ യോജിപ്പിക്കുക അവിടെ യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സകൾ ആണ് എല്ലാ പോയിൻറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെയുണ്ടാവുക ഫിഗർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇത് ഹെക്സകൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സകൺ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർക്കിളിനെ സിക്സ് പീസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലൈൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യോ
നൈൻ്റെ ടാബിളിൽ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരിക നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരിക സെവൻറ്റി ടു വരിക നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു വരിക ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബെർത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫോർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര വരെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഫോർ ആണ് വരിക ഇവിടെ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡും നയൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ജമന്തി ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ജമന്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പെയർ ഓഫ് ലീവ്സ് നമുക്ക് നല്ല രസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഫ്രാക്ഷൻസ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടു ബൈ ടെൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ആണ് ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ടെൻ ആണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് മാച്ച് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു ടു ഫോർ ടു ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ളത് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു മാച്ച് ആണ് ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിവിഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ ഡബിൾ ആയ ടു ബൈ സിക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡബിൾ വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ആണ് ത്രീൻ്റെ ഡബിൾ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ സിക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ ടു ബൈ സിക്സ് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് സെവൻ ബൈ ത്രീ സെവൻ ബൈ ത്രീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെവൻ ബൈ ത്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് വൺ ബാലൻസ് അപ്പോൾ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെവൻ ബൈ ത്രീക്ക് ഏത് മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ത്രീക്ക് മാച്ച് ആയിട്ട് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോറിന് ഈക്വൽ ആയത് ത്രീ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുകളിൽ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഡബിൾ എടുക്കുക സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സിക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീൻ്റെ ടാബിളിൽ ഏത് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടാൻ നോക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്കൂള് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും നോട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതി തുടങ്ങുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇതുപോലെ എഴുതേണ്ട വരും അതിനേക്കാളും സുഖം നമുക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്